はいどうも、えー、ゼレンスキーです。えー、に、ゼレンスキーが日本語で喋るとどうなるのかちょっとわかんないんで、探りながらやっていきたいと思いますけど、私はね、ゼレンスキーはゼレンスキーのベラン名ゼレンスキーなんですよ。もう、ほんとぶっちゃけちゃいますからね。もう我慢できないですよ。ロシアさん。弱い者いじめやめてくださいよ。いいですかロシアとウクライナ比べたら、どっちが兄弟かわかるでしょう核兵器持ってるのはどっちなんですかもうね、これ、兄弟いじめですよ。ね、弱い者いじめに加えて兄弟いじめ。だって、ロシアとウクライナ、兄弟なみたいなもんでしょそもそも、キエフって、ロシアのね、その、建国の元をたどすと、ロ、キエフなんですから、これはことですよ。だから、キエフをね、攻撃するってのはね、例えば、京都とかローマンを攻撃するようなもんなんですからね。プーチンさん分かってますこの兄弟いじめやめてくださいよ。まあ、四万いじめでもあるって思ってるかもしれませんけどね。今ね、女の人はみんな逃げてますんで、ポーランドとかに。ですから、あの、兄弟いじめなんです。純粋な。男の人しか残ってないんです。ええー。でね、うちは国葬地帯で小麦がたくさん取れるんですよ、もうね。だから、あの、ロシアの人が好きなね、ウォッカ。これの原料にもなってるんですよ。そうです。うちはね、ウクライナはね、スラブとか、ネミロフとか、えー、ナブバロとかですね。ナブバロ、ナブバイとかですね。ナブバイコとか、ミールナ。ミールナってのはウクライナ語で厳選されたって意味なんですけど、こういうウォッカを作ってあげてるんでしょロシアの方のために。そんな我々はうちらをなんであんたらこんないじめるんですかね。しかし、あんたらね、ひょっとしたらね、ロシア兵の皆さん、ウォッカを求めてウクライナ来てるのかもしれないんだけど、一言言っていいですかお前たちに飲ませるウォッカはない。<笑>ねえ、で、プーチンさん、ひょっとしたらあれですか私、ゼレンスキーがね、あの、コメディ番組、国民の下僕、しもべ、あれ出て人気出たからって、ひょっとし、嫉妬してるんですかわかりました。じゃあ、プーチンさんがね、今度出るセカンドシリーズ作りますよ。そんな中でどうですか柔道家として、あの、悪いことして、あの、行動官から破門した、された柔道家として、あの、カメオ姿勢、どうですかね<笑>それで、あの、ナトーさん、納得しないですよ、ナトーさん。だって、ナトーさんがノーフライゾーンをで作ってくれたらね、我々助かるんですよ。でもさ、な、あの、ノーフライゾーン作ってくんないわけでしょだからロシアと直接対決が怖いんでしょまるでなんかジャイアンが怖くて、その公園でなんかジャイアンから半径30メートルぐらい離れてなんかあいあいのやの言ってるスネオみたいじゃないですか。本当に納豆くできないですよ。本当にもう日本の人は納豆好きなんですけど。納豆みたいに粘り強く納豆さんね。頑張ってくださいよね。しかも何ですかあの、私、ゼレンスキーは決して逃げませんけど。ね。納豆の主要メンバーであるイギリスの秘密部隊は、いざとなったら、私は逃がす三段は立ててるんでしょノーフライゾーンやるとやっぱりロシアと直接対決しちゃうから。ね。ジャイアンと直接対決しちゃうから。ねいざとなったら私を逃がすどこでもドアを用意してるっていうね。まあ、そこまでね、ドラえもんを使用しなくてもいいかっていう話もありますけどもね。まあ、どうせドラえもんを住んでたら静香ちゃんがね、いつも入ってるあの、お風呂。あの、お風呂にですね、このウクライナの、えー、ポーランドとかに逃げてるね、この寒い中逃げてる、あの、私たちの姉妹、えー、兄や妹たちにね、あの、ぜひ、えー、静香ちゃんのお風呂をどうせやったら用意してほしいんですけど、まあでもね、皆さんにね、この世界の皆さん、これ日本の皆さんもね、私あの、今回ベランメゼレンスキーということで、日本語で喋ってますけど、これリアリティ TV じゃないんですからね。私の出たあの、その、公民のしもべはね、なんかリアリティ TV っぽかったじゃないですか。私が、えー、先生やってたのに大統領になっちゃうって。これは本当に戦争で人が傷ついて人が死んでるんですから。破壊されてるんですから。リアリティ TV じゃないんですからね。いいですかだから、もうロシアにしても、NATO にしても、こうやって模様が、生、長めでね、いやー、なんかウクライナの、これからどうなるんだろうって、リアリティ TV じゃないんだから、うちら。本当にやってんだからね。いい加減にサラセン帝国って言って、そのサラセン帝国はですね、あの、今、ウィキペディアで調べたんですけど、南、南ヨーロッパまでは行ってたんですけど、うちらの方までは来てなかったみたいで、惜しいロシアも惜しい NATO も惜しい。ロシアは我々ウクライナ人の心を掴もうと思ったけど、こんなことしたら絶対にロシアの人たちとは仲良くしたくないと思っちゃうし、NATO も惜しい。支援し,してるふりしてノーフライゾーンとかやる根性ないから支援になってないっていう。両方も惜しい。いい加減にセラセン帝国。これはリアリティ TV ではなくて本当に起こってることなんです。<笑>以上、ゼレンスキーでした。ピラミゼレンスキーでした。えー、脳の共用チャンネルに登録お願いします。ベランベゼレンスキーからもお願いしときますって、なんで関西弁になるんや。